Ikasampu ng Marso, Martes, sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga guro ng batas at mga pariseyo ang umupo sa pwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, pero huwag silang pamarisan sapagkat nagsasalita sila pero hindi naman ginagawa. Nagahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ay kinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitan tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga handaan at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din yung tawaging ama ang sino man sa mundo sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin niyo ang pinakadakila sa inyo sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa para matulungan tayong mamuhay sa kababaang loob. Lagi nating pagnilayan ang hirap at pagpapakasakit ni Yesus sa krus. Sa pagtungahin natin sa banal na krus, mauunawaan nating Wala nga pala tayong dahilan para magreklamo. Bagkus, tuturuan pa tayo nito na mas ibaba ang ating sarili. Bakit mahirap para sa tao ang magpakababa? Dahil sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Si Yesus ang ating huwaran sa kababaang loob sapagkat inuuna niyang lagi ang kalooban ng Ama. Naging masunurin siya. Hanggang kamatayan sa krus, iyon ang dakilang tanda ng kanyang kababaang loob. Pagsasagawa, tingnan mo ngayon ang iyong sarili. Nagiging mapagmataas ka na kaya? Isipin mong lagi na sa alabok tayo nagmula at sa alabok din tayo babalik. Magpasalamat sa biyaya ng buhay.